for this presentation. We are pleasant to see you all over here with all our brothers over here. We thank you for joining us. We appreciate your valuable time which you are going to share with us to share our, our values, what we have learned from the Holy Bible. And we'll share, I'll share my mic to Brother Arun to share the meeting details in this uh, debate, what we are going to have. Brother Arun, can you hear me? Can yeah, you unmute yourself? Yeah, please, go ahead. Hi, Shubha, brother. Ah, hi. Hi. <laughs> Hello, brother. Hello. Hi, and brother, and where are you? Okay. Uh, I'm going to pray for you, brother. Thank you. 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 അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ നരകം എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് സത്യം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇപ്രകാരം സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം കർത്താവായ യേശു ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ തിരിച്ചറിയുവാണ് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിപ്പെടുക്കുവാനും ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ കൂട്ടായ്മ നിദാനമായി തീരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു അങ്ങയുടെ വചനം മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വാചരത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുമിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ഓക്കെ എന്റെ പേര് ഡെസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ശിവു പിരിയക്കൽ ബ്രദറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വിളിക്കണം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ കംഫർ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ആള് എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു പല കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഗ്ലോറിയസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നരകമില്ല എന്നൊരു വാദത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അത് ബൈബിളിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ നരകം എന്നൊരു വാക്കിന് മാത്രമല്ല നരകം എന്നൊരു പഠിപ്പിക്കലിനെ ബൈബിൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നരകമില്ല നിത്യനരകമില്ല എന്നൊരു ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് ബ്രദർഷിബു പിടിയക്കിൽ പറയുന്നതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കാരണം പല വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാശയം കേട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാശയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ആ ഒരു നരകമില്ല എന്ന് ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇത് റെക്കോർഡ് ഇത് ഈ സൂമിലുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെബ്കാസ്റ്റ് വല്ല ഓൺലൈനിൽ വല്ല പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ബ്രദർ ഇല്ല നത്തിങ് നത്തി ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ ഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻസ് ആ ഓക്കേ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുന്നുള്ളൂ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുന്നുള്ളൂ ആ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പോ ഓക്കേ ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് മാത്യു ഉണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർ ഫോർട്ടിസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് അതോടൊപ്പം ഗ്ലോറിയസ് കോസ്പൽ സഹയാത്രികനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് മാത്യു അപ്പൊ നരകത്തെ യാ ഡോക്ടർ ഒരു ഹലോ പറയാമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഒരു പാസ്റ്റർ കൂടി ആയിരുന്നു ചർച്ച് ഓഫ് കോഡിൽ ഒരു ഓടൈൻ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് 
ഹി വാസ് പാസ്റ്റർ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അവിടെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ഈ നരകം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് രണ്ട് ഈ നരകം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആരായുമ്പോഴാണ് നരകം എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജാതീയ മതങ്ങളിൽ അങ്ങനൊരു സിദ്ധാന്തം അങ്ങനൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് നിത്യമായി മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പീഡന സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു നരകമുണ്ട് ഹൈന്ദവരുടെ ഗരുഡ പുരാണത്തിനകത്ത് പലതരത്തിൽപ്പെട്ട നരകങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണനയുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം എന്നാണ് കാണുന്നത് നരകം എന്ന് കാണുന്നില്ല പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാകുന്നു നീ മരിക്കും എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നീ മരിക്കും നീ നരകത്തിൽ പോകും എന്നല്ല അപ്പൊ ആദമിന് നരകത്തെ പറ്റി ഒരു താക്കീത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ഉൽപ്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചു നന്നായിരിക്കുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നിവർത്തനായി സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തനായി എന്ന് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നരകം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ രചയിതാക്കൾക്ക് നരക സങ്കല്പം തികച്ചും അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നരക സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല അവരങ്ങനെ ഉടനെ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ബൈബിൾ വായന നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചാല് ബൈബിളിലെ കീ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിന് നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു മുന്നറിയിപ്പോ താക്കീതോ നൽകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ മോശ അതായത് ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കുമ്പോഴും കാർഡിനൽ പണീഷ്മെന്റ് അത് അത് ക്യാപിറ്റൽ പണീഷ്മെന്റ് അതൊരു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി മരണശിക്ഷയാണ് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ പാപത്തിന് മരണശിക്ഷ ആണ് വിധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചോ നരകശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചോ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൽപ്പനകൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നരക പരാമർശമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ നിമിത്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞാതരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ബാബെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം പാർസി മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു നരക ചിന്ത കടന്നുകൂടി അത് ബാബൽ പ്രവാസത്തിൽ വെച്ച് പാർസി മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരാഷ്ട്ര മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അവർക്ക് കടന്നുകൂടിയതാണ് പഴയ നിമ തിരുവഴുത്തുകളിലൊന്നും നരകത്തെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ആദാമിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അബ്രഹാമിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മോശയ്ക്ക് നരകത്തെ പറ്റി അറിവില്ലായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നരകത്തെ പറ്റി പരാമർശമില്ല അങ്ങനെ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ നരകം എന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി നടന്നായിട്ടും അറിയില്ല അപ്പൊ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഈ നരകം മറ്റു മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇത്തരം ഒരു നരകചിന്ത വന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ നരകം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അത് എന്തിന് ആണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അതിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും നമുക്ക് ഉത്തരം യുക്തിഭദ്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്തകളും ആർഗ്യുമെന്റ്സും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പരിശോധിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നരകം എന്നത് തികച്ചും ദൈവവിരുദ്ധമായ ഒന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ച് ആ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അത്രയും ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു നരകം വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഷിബു പിടിയേക്കൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതായത് ഒരു ജാതീയ പശ്ചാത്തലമാണ് നരകം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിധി ഒരു ന്യായവിധി അന്തിന്യായവിധി അല്ലെങ്കിൽ വിധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു പാർസി മതത്തിൽ നിന്നും ബാബേൽ കാലത്തിന് ശേഷം വന്ന് കയറിയതാണെന്ന
ഒരാശയമാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയിലെ മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹെബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കണം അതിനുശേഷം വിധി എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ദൈവം ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിധി ന്യായവിധി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അപ്രസ്ഥാനന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ബാബേലിന്റെ കാല ബാബേലിന്റെ കാലത്തിൽ പാർസി മതത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിയുടെ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അബ്രാഹത്തിനില്ല മോശക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ താഴോട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ലേഖനത്തിലെ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തില് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് യൂദാസ് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ഫോർട്ടീൻ ആദത്തിൽ നിന്നും ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടാലും കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധരുടെ പതിനായിരങ്ങളോട് കൂടെ ആകതനായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും മേൽ വിധി നടത്താനും സകല ദുഷ്ടരെയും അവർ ചെയ്ത സകല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെയും പേരിലും തനിക്കെതിരായി പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്രൂര വാക്കുകളുടെ പേരിലും കുറ്റം വിധിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊരു വാക്യം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ വിധിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സോറി അവിടെ വിധിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ലേഖനം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിധികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ ആറാം വാക്യം യുദാസന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം സ്വന്തം നിലമറന്ന് തങ്ങളുടേതായ വാസസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ ദൂതന്മാരെ മഹാദിനത്തിലെ വിധി ദിനം വരെ അവിടുന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിത്യബന്ധനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക അവിടെ ഒരു നിത്യബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു യുദാസന്റെ ലേഖനം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് ആദത്തിന്റെ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായി ഹനോക്ക് പ്രവചിച്ചു എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹനോക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴാം തലമുറയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ കാലത്ത് അല്ല ഈ പാർസി മതത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളും അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് വിധി എന്നൊരു സംഭവം വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ആദത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹനോക്കിൽ തന്നെ ദൈവം ഈ വിധിയെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹനോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രവചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അപ്പൊ സ്വർണായി യൂത എടുത്ത് അത് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കും പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിധിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ നിയമത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർസി മതത്തിന് മുൻപും ഉണ്ട് അവിടെ അതത്തിന്റെ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹനോക്കിന്റെ കാലത്തും ഉണ്ട് ദൈവം അവർക്കൊക്കെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ആ ബ്രദറെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ബൈബിളിന്റെ അപവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹെല്ലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ എന്നുള്ള വാക്കിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിയമാർത്ഥന മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു പറയുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ജ്വാല ജ്വലിച്ചു ഉയരും പാതാള ഗർദ്ദം വരെ അത് കത്തിയിറങ്ങും അവിടെയും ഹെല്ലിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഷോളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങൾ തൊട്ട് തന്നെ ഏതാണ് നരകമുണ്ട് നരകത്തിൽ അഗ്നിയുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രദറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുട്ടി ചേർക്കുമേൽ ഇച്ചിരി ഒരു മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതല്ല ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ ഹെല്ലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹെല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ഷോൾ എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവ് എന്നുള്ള വേർഡ്
ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശവക്കുഴിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അത് ശവക്കുഴി എന്നൊരു അർത്ഥം മാത്രമാണ് പഴയ ദിനത്തിലെ ആ പദത്തിനുള്ളത് മറ്റൊരു യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല പിന്നെ ഈ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പം എക്സി ജി സിസ് ഐ സി ജി സിസ് എന്ന രണ്ട് ടേം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എക്സി ജി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഐ സി ജി സിസ് ഒന്ന് എക്സി ജി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് എക്സി ജി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ സി ജി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം എവിടുന്നോ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടി സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ വായിക്കുക ഐ സി ജി സിസ് റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നരകമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എക്സി ജി സിസ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നരകം അവിടെ തീ കത്തി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീ കത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ജെറമിയ പ്രവചനത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ജെറമിയ പ്രവചനം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിൽ ബാലിന് മക്കളെ ബലി കൊടുക്കും തീ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ജെറമിയ പ്രവാചകം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് ബാലിന് ഹോമബലികളായി തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ തീയിലിട്ട് ദഹിപ്പിപ്പാൻ ബാലിന് പൂജാഗിരികൾ പണിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അരള് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പൊ പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്ന പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അരളി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് സച്ച് എ തിങ് നെവർ കെയിം ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ കോടാനുകോടി ആളുകളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ തീയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ തീക്കാത്തോട്ട് ഇടുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്താന്നാണ് ദൈവിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ദൈവിക അരുളപ്പാടായിട്ട് കരുതുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ദൈവം അവിടെ നുണ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നരകം എന്നൊന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളു പിന്നെ മറുപടി പറയാം ഇവിടെ ഒന്നേ ദൈവം നുണ പറഞ്ഞതാണോ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുത്രന്മാരെ തീക്കാത്തോട്ടിട്ട് അത് ടെമ്പറിലാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചത്തുപോകും അപ്പൊ ഇത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കോടാനുകോടി ആളുകളെ തീക്കാത്തിട്ട് വറക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലില്ല അവിടെ ദൈവം കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എവിടുന്നാ വന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ നിന്ന് കയറി പറ്റിയതാണ് ഈ നരകം ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അവിടെ നമ്മളൊരു ജർമ്മയിലുള്ള ഒരു വചനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ബെൻഹിന്നു താഴ്വരയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നരകം എന്നൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കൽപ്പനയിൽ തുടക്കം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ കൊല്ലരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കെ മനുഷ്യൻ അത് വീണ്ടും ദുരുപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവൻ ദൈവത്തിന് എന്ന വ്യാജേന ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവം അവിടെ എതിർക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് അതൊന്നും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലുന്നത് ആവശ്യം വന്നാൽ കൊല്ലാം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വധശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ യഹോദ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുന്ന ഒരു നാട് കൊലപാതകമാണ് അപ്പൊ കൊല്ലുന്നതിനല്ല അവിടെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് അവല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ ആളുകളെ തീക്കാത്തോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത് എന്റെ മ
ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം യഹൂദ ബൈബിളിലുണ്ടോ ജൂവിഷ് കാനോനിലുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടോ ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം അത് പറയണം കാരണം ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു ഹാനോക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം എഴുതിയാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് പിന്നെ ഹാനോക്ക് നരകമുണ്ടെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞത് വിധിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് വിധി ഇല്ല എന്ന് ഞാനോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയിലോ ഒരു സന്ദേശത്തിലോ വിധി ഇല്ല അല്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറ്റേണൽ ഹെൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വല്ല വിധിയല്ല ഇറ്റേണൽ ഹെല്ല് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിധി ഉണ്ടെന്നാണ് വിധി ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇറ്റേണൽ ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹനോക്കിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവിടെ വിധിയെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചത് അവിടെ നരകം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എബ്രാഹ ലേഖനത്തിലാണ് മരണത്തിന് ശേഷം വിധി എന്നുള്ളത് കാര്യം അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അവിടെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ വിധിയുടെ ഒരു സംഭവം പോലും ഇല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ യൂത ആ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിന്റെ കാനോണിക തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്തകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത എന്തോ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് കയറി പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാനോനികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നൊക്കെ അപ്പോ അത് ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല ടോട്ടാലിറ്റിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പഴയ നിയമ അപ്പസ്വലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ തള്ളുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ ടോട്ടൽ കാനോനത്തിനെ തള്ളുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ തുറക്കം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആറാം വാക്യം യുവതയുടെ ആറാം വാക്യം സ്വന്തം നിലയിൽ മറന്ന് തങ്ങളുടേതായ വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരെ മഹാദിനം വരെ വിധിദിനത്തിൽ അവിടുത്തെ അന്ധകാരത്തിൽ നിത്യബന്ധനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് എറ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം അയോണിയസ് ആണ് എറ്റേണൽ നിത്യമായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നരകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉപോൽപാദകമായി ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇന്നും നില തുടങ്ങിയതല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അവിടെ ഹനോക്കിനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ട് എ സി ജീസസ് ആണോ എക്സി ജീസസ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിന്റെ വായനക്കാർക്കും ഇന്ന് വരെയുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും ഇന്ന് വരെയുള്ള സകലർക്കും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അവർ എഴുതിയതും അവർ പഠിപ്പിച്ചതും അവർ സുശേഷം പ്രഘോഷിച്ചതും താഴോട്ട് കാണുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു വിധിയെ കുറിച്ചും ഒരു ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ഒരു നിത്യ നരകാഗ്നിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം യേശു പഠിപ്പിക്കുകയും അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് സഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളും വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എ സി ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അവർ പക്ഷെ ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം അത്രാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോസ്തലന്മാര് പ്രഘോഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഘോഷകൻ പൗലൂസ് ലീഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് നിത്യ നരകത്തെ പറ്റി ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് എഴുതണ്ടേ പൗലൂസ് ലീഗ് എവിടെയാണ് നരകത്തെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം മിസ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് ആദ്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊന്നും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ നരകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നരകം എപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് ഒരു ഉത്തരം
ദൈവം അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പത്തൊമ്പത് അധ്യായ പത്തൊമ്പത് അധ്യായം അഞ്ചാം ആക്കിയ ഞാൻ വായിച്ചു പത്തൊമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഞാനൊരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ഒരു വാദം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും സകലതും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അല്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ തന്നെയാണ് അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വാദത്തെ നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്കുന്ന എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ദൈവം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നീ ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ ആ ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ അതായത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണ്ട പകരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആശയത്തെ മാത്രം ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വചനം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എ സി ജീസസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നുള്ളത് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഒരൊറ്റ വാക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നരകം എന്നൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പൗലോസ് നരകത്തെ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീ നന്മ ചെയ്യണം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്രബോധനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദശലോനിക്ക് അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അവന്റെ ശക്തിയുടെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട് നിത്യനാശം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും ഇവിടെ നിത്യനാശം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോളോസിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഹെബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നു ഹെബ്രായ ലേഖനം ഇനി പൗലോസിന്റെ ആണെന്നുള്ള വാദത്തില് നമ്മൾ പോകണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരണം പിന്നീട് ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മിസ്സായി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഹെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡീസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാക്കിനെ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ബൈബിളിന്റെ ടോട്ടൽ പഠനം ഇപ്പൊ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായനയാണ് അപ്പൊ ബൈബിള് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായി അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങിയ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ അതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതും അതിന്റെ പ്രബോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു വാക്കെടുത്തിട്ടല്ലോ നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ രീതി അപ്പൊ അതേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ബലി കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ലെവിറ്റിക്കസ് സാക്രിഫൈസസിനെ പറ്റി താങ്കൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും തീക്കാത്തിരുന്നില്ല മൃഗങ്ങളെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് തീക്കാത്തിരുന്നത് അല്ലാതെ ജീവനുള്ള മൃഗത്തെ പിടിച്ച് തീക്കാത്തിരുന്ന ഒരു ബലിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രദർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ പറ്റി എരമിയ പത്തൊമ്പതിന്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ദൈവം പറയാണ് അത് കാരണം അത് ജാതീയമാണ് ജീവനുള്ള ഒന്നിനെ തീക്കാത്തോട്ടിടുക എന്നുള്ളത് ജാതീയമാണ് അത് എന്റെ മനസ്സിലില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ യാഗമായിട്ട് വെച്ചാൽ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ പോലും കരിവാരി തേക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും താഴരുത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളിത് സത്യസന്ധമായിട്ട് സംവാദം നടത്തി സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവഹൃദയം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ആ സത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പൗലു സപ്പോസലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല സി
മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിന്റെ നാപ്പത്തൊന്ന് അനന്തരം അവൻ തന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജീകരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുക പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും നിത്യ അഗ്നി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിത്യ സ്നേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിത്യ അഗ്നി നമുക്ക് വചനത്തിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ അതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കുറച്ചു മുമ്പേ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ തെറ്റി തെരുവിക്കും ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പലരും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മരണവും ന്യായവിധിയാണ് ഈ ന്യായവിധി ശിക്ഷാവിധി രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടോ നമ്മൾ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോടതി പോലീസ് ജയില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ജഡ്ജസ് എന്നവരെ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു കോടതി മുറി പിന്നെ പോലീസ് പിന്നെ ജയില് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിൽ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വിക്കറ്റ് മൈൻഡ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു ഭരതനാട്യം പഠിച്ചിട്ട് മത്സരത്തിന് പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ജഡ്ജസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നീല കളറിലുള്ള വലിയൊരു ഇടിവണ്ടിയും ബയണറ്റുള്ള തോക്കും പോലീസും അതൊന്നും ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ വരത്തില്ല ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാറ്റൊക്കെ കുത്തി ആ കൊച്ചിന്റെ ഡാൻസിന് മാർക്കിടുന്ന ജഡ്ജസ് ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ശുദ്ധം തന്നെ എന്ന വചനം പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മളെ പിടിച്ച് തീയിലിടും നിശ്ചയമായിട്ട് തീയിലിടും അപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അത് കിരീടങ്ങളെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ നിരയിലേക്ക് അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നരകത്തിലോട്ട് ഇടുക അല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അത് ജാതീയമായ ചിന്തയാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതാണ് പുതുക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സ് അൺറിന്യൂഡ് മൈൻഡ് ആണ് ആ കാർണൽ മൈൻഡിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കുറ്റവാളികൾ എന്നാ പോലീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടും എന്നാ പക്ഷെ കുറ്റം ചെയ്യാത്തവർ അങ്ങനെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റിന്യൂഡ് മൈൻഡ് ആണ് വി ആർ ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം ഇത് ചിന്തിക്കത്തില്ല അത് നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ രീതിയിലേക്കല്ല നമ്മൾ ബ്രദറിന്റെ റൂട്ട് പോയത് ബ്രദറ് ബ്രദറിന്റെ സേവിയിൽ വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അതായത് മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്ന നിത്യ അഗ്നി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ നിന്നത് പക്ഷെ ബ്രദർ അന്തരം പോലീസും യൂണിഫോമും ഇടിവണ്ടിയും ചോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി അത് പൊക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഇവർ എവിടെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുവാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുവാണ് പറഞ്ഞു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പിശാജും അവന്റെ ദൂതന്മാരും അതുപോലെ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പും എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലവിലേക്കാണോ പോകുന്നത് പിശാജും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ഒപ്പം ഈ ശപിക്കപ്പെട്ടവരും എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലവിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ബ്രദർ അതുപോലെ ബ്രദർ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് നമുക്കറിയാം ക്രിസീസ് എന്നുള്ള പദ്ധതി എന്നാണെന്ന് ബ്രദറിനും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം ആ പദ്ധതി എന്നാണ്
എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ യേശുവിന് മനുഷ്യാവതാരം അഭിനിവേശവും ന്യായവിധിയുടെയും പ്രവർത്തനം യേശുക്രിസ്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ന്യായ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനുഷ്യ മനുഷ്യാവതാരനെയും അഭിനിവേശവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഴയ നിമിത്തം ഒരു ന്യായാധിപനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു യഹോവയായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ മകനെ നമുക്ക് നൽകി നൽകിയപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യോഹനായി ശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ന്യായവിധി രണ്ട് യോഹന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യായവിധി അവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്ക കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ യോഹനാൻ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടും അതുപോലെ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചും ന്യായപതിയെ അതിന് അതിനൊരു വർത്തമാന കാലം ഉണ്ട് അതിനൊരു അതിന് ഒരു ഭാവിയുണ്ട് നാലാമത്തെ യോഹനാന്റെ അതേ സുവിശേഷത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പരാമർശം അതിൻ്റെ അതിപ്പം വിധിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസീസ് എന്ന പദം വേറെ തലത്തിൽ കോടതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീതി പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള നമുക്ക് മാനുഷികമായി നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്തിനാണ് നമുക്ക് സത്യം അസത്യം എന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പക്ഷെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് സംഭവം എങ്ങനെയാണ് കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത വചനത്തിന്റെ അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപ ജീവിതം ജീവിതം നയിച്ച ഒരുവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ച് വചനത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾക്കും ഒരു നന്മ നല്ല അവകാശം കൊടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തലത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് സ്വർഗരാജ അവകാശമാക്കുകയും പാപം ചെയ്തവർക്ക് നരകം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ തലത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വ്യാഖ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബ്രദർ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പഴ ഈ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യ ബൈബിളിന്റെ അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും യോഹനാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ ബ്രദറെ കാണി കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചിന്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നല്ല നന്മ ചെയ്തവരെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും തിന്മ ചെയ്തവരെ നരകത്തിലേക്കും വിടുക എന്നുള്ള പൊതുവായിട്ട് ലോകമതങ്ങളുടെ തത്വമാണ് അപ്പൊ ലോകമതങ്ങളുടെ അതേ തത്വം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതസങ്കല്പത്തിലുമുള്ള ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ദൈവം ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ ഈ സ്വർഗം വിട്ട് ഈ ഭൂമി വന്ന് ഈ പങ്കപ്പാട് മുഴുവൻ സഹിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ലവരെ സ്വർഗത്തിലോട്ടും വിട്ട് മോശമുള്ളവരെ നരകത്തിലോട്ടും തള്ളാനാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പേതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവങ്ങളും മുസ്ലിമിന്റെ ദൈവം ഒക്കെ ഈ കാര്യം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് കൂളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ റിസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ റിസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് ഒരു ധൂളി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ മുഴുവനെയും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പദ്ധതി അപ്പൊ ദൈവ പദ്ധതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ പിന്നെ സ്ഥലത്തൊരു പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് സമുച്ചയം പണി നടത്തി ചില ആളുകൾ മുകളിലോട്ട് പണിയുന്നു ചില ആളുകൾ താഴോട്ട് കുഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി ടോട്ടൽ റിസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പേ ആരോപിച്ച സോതോമും ഗോമോറായും പോലും എഹസ്കേൽ പ്രവാചകം പ്രവചിക്കു നോക്കുക എഹസ്കൽ പതിനാറിന്റെ അമ്പത്തിനാല് ഞാൻ സോതോമിന്റെയും അവരുടെ പുത്രിമാരുടെയും സ്ഥിതിയും ശമരിയുടെയും അവരുടെ പുത്രിമാരുടെയും സ്ഥിതിയും അവരുടെ നടുവിലുള്ള നിന്റെ പ്രവാസികളുടെ സ്ഥിതിയും മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോതോമിന് പെർഫെക്റ്റ്
ഇത് ലോകത്തിലെ മതങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരാരും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പങ്കപ്പാട് സഹിക്കുവോ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുവോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു മരണത്തെ തന്നെ അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ തന്നെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മോക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഈ നിത്യനരക സിദ്ധാന്തം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു അങ്ങനെയല്ല ബ്രദർ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ മറ്റു മതങ്ങളുടെ നരക സിദ്ധാന്തം അല്ല ബൈബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും മറ്റു മതങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലല്ല ജീസസിന്റെ രീതി ജീസസ് രക്ഷകനാണ് ജീസസിന്റെ രക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിടിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കും എത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയത് ജീസസിന്റെ നിത്യ രക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലയോ രക്ഷകൻ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലയോ അപ്പൊ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ബ്രദർ ഇനി അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഈ ബ്രദർ ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല ഋഷാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ശവിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല ബ്രദർ അതിൽ നിന്ന് ബ്രദർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രക്ഷയിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ കാൽവരിയിലെ ബലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫയർ ആയത് കൊണ്ട് മറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ബ്രദറിന്റെ അത് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച വചനത്തിൽ പിഷാജിനും രക്ഷയുണ്ടോ പിഷാജിനും വിടുതലുണ്ടോ പിഷാജും അവന്റെ ദൂതന്മാരും എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലവിൽ തന്നെ അവസാനം വീഴുമോ അതിന്റെ ഉത്തരം ബ്രദർ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരാത്ത എല്ലാം പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഈ സെഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യവും അണ്ണാൻസോട് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ രക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷകൻ ആരാണ് രക്ഷകൻ ദൈവമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഖനിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ റെസ്ക്യൂ ടീം പോകുമ്പം ആ നൂറ് പേരെ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരെയും രക്ഷിച്ചെങ്കിലാണ് ആ റെസ്ക്യൂ ടീം ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആകുന്നത് അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഒരാളെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ രക്ഷാദൗത്യം പൂർണ്ണമല്ല ഇവിടെ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയും സ്വയം സ്ഥിതനും പരമാധികാരിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതൊരു ഏകാംഗ സൈന്യമായിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹീ ഇസ് ദ സേവിയർ അപ്പൊ ആ രക്ഷകൻ പരാജയപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ പേരും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു ആരോപണമാണ് ഈ നരകവാദികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഈ ഇച്ഛിക്കുന്ന അവൻ ആരാണ് ഈ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾ ഒരു സാധാരണ ആളല്ല ഈ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾ സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവശക്തനാണ് അപ്പൊ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാത്ത കാര്യം ഇച്ഛിക്കുവോ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നമേ അറിയാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് ഇച്ഛിക്കില്ല പിന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ നടക്കാതിരിക്കുമോ അപ്പൊ സർവജ്ഞാനിയും സർവശക്തനുമായ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തിരുവഴുത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഒരാൾ അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആടുകൾ ആലയിൽ വന്ന് കയറിയാലും സംതൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ഇടേന്റെ ഹൃദയം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പിന്നെ കാട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ അന്വേഷിച്ചു പോയി അതിനെ കൂടെ തപ്പി പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നൂറ് ശതമാനം കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഒരു പിതാവിനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ആ കാര്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ റിസ്ട്രനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അജണ്ട അതാണ് ബൈബിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആശയം
അപ്പം ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ക്രിസ്തീയ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് വ്യവചാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പാപം എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ശരീരത്തിന് രോഗം ഉള്ള പോലെ തന്നെ മനസ്സിനും രോഗമുണ്ട് അപ്പൊ രോഗാതുരമായ മനസ്സിന്റെ ആ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പാപ പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യനോട് നമുക്കൊരിക്കലും പകയോ വിരോധമോ വൈരാഗ്യമോ പ്രതികാര ചിന്തയോ ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ ദൈവിക കണ്ണുകളിൽ ഒരു പാവി രോഗിയാണ് അവനോട് കൂടുതൽ കരുണയും കൂടുതൽ വാത്സല്യവും കൂടുതൽ സ്നേഹവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗരുസ്ലിയ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപയും പെരുകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നീ പാപം ചെയ്യാൻ പോവോ അത് പാടില്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അപ്പൊ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കുഞ്ഞിനെ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ തള്ള വളരെ വർഷങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ മാസങ്ങളോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നു ഈ കൊച്ചിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവസാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആ കൊച്ചിന് വേണ്ടി മുടക്കി മറ്റു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഈ കൊച്ച് ഒരുപാട് സ്കൂൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അസുഖമുള്ള കുഞ്ഞിനോട് അസൂയപ്പെടുകയാണ് അവന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാനും ഇനി സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കും ഒരാഴ്ച എനിക്കും ഇരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം ഇവൻ ഹെൽത്തി ആണ് ഹെൽത്തി ആയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് അസൂയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ സംബന്ധിച്ച് ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കുറെ കൂടുതൽ പണം ചെലവെക്കേണ്ടി വന്നാലും അവസാനം ഇവരെല്ലാം മുതിർന്നു സെറ്റിൽഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വസ്തു വീതം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കെല്ലാം വീതം കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഇവൻ ഒത്തിരി രോഗിയായിരുന്നു ഇവൻ കുറെ പൈസ ചെലവാക്കിച്ചു അങ്ങനെ അത് മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ എന്നുണ്ട് ഇവന് വേണ്ടി പൈസ വല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ആകെ രണ്ട് പാരസെറ്റമോളെ മേടിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു കീമോ തെറാപ്പി വേണം ഇപ്പം എന്നാ എന്നെ കൂടെ ഒരു റേഡിയേഷൻ അടുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പാപം എന്നാൽ രോഗമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് പാപത്തെ രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ പാപിയ രോഗിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവനോട് കരുണയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ വ്യഭിചാരം ചെയ്താലും കൊലപാതകം ചെയ്താലും അവൻ ഒരു രോഗിയാകിയാൽ അവനോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോട് കൂടി അത് സാരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോ ശുഭവ്രതർ കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തമായിട്ട് ശാസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അല്ല ദുഷിക്കുക യേശുവിനെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും ഭയങ്കര ഘോരമായിട്ട് ദുഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഷിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ധൂളി പോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള തത്വത്തിൽ അയാളെയും യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ വാക്യം ഒരു വാക്യം വായിക്കാം പൗലുസ്ലിയ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയില്ല പതിനൊന്നാം അധ്യായം ദൈവം അവർക്ക് ഇന്ന് വരെ ഗാഢനിദ്രയും കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കും അവരുടെ മേശ അവർക്ക് കെണിയായി തീരും അവരുടെ കണ്ണ് കാണാതെ വണ്ണം ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ അവരുടെ മുതുക് എല്ലായ്പ്പോഴും കുരിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദാവിതും പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയാണ് എൻ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പൗലുസ്ലിക വരികയാണ് ഈ വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദൈവം ആ ബ്രദർ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവം എല്ലാവരോടും കരുണ ചെയ്യേണ്ടതിന്
ബ്രദറിന്റെ റെക്കോർഡ് അങ്ങ് എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏഹ് ദൈവം എല്ലാവരോടും കരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ദൈവത്തിന് പരിപാടി എല്ലാവരോടും കരണ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ എല്ലാവരോടും കരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും അനുസരണക്കേടിലോട്ട് അടച്ചു ഇതാണ് ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോസ്ബൽ മനസ്സിലാക്കാതെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി പലരും റിലീജിയൻ ആണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മതമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിന്നെ നരകത്തിലിടുമെന്ന് നീ നീ അല്ല ഞാനും നീ ഒരുപോലെ അയോഗ്യരാണ് നമുക്ക് കരുണയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓൺലി ത്രൂ മേഴ്സി ആൻഡ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ ആ മേഴ്സിയും ഗ്രേസും ദൈവം ധാരാളമായി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ എങ്ങനെയാ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഞ്ഞും മഴ അയക്കും നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ മുടിയൻ മുടിയൻ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പം അവൻ ഒത്തിരി ക്ലെയിം ഉണ്ട് അവന്റെ തോന്നൽ അവന്റെ ഇത്ര നാളത്തെ സർവീസ് ഒക്കെ എന്തോ വലിയൊരു സർവീസ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാന്ന് അപ്പൊ അവൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇത്ര നാൾ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ചെങ്ങാതിമാരുമായിട്ട് ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ആട്ടും കുട്ടി അപ്പൊ ഇവന്റെ ഉള്ളില് ചെങ്ങാതിമാരുമായിട്ട് പോയിരുന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം മനസ്സിൽ കൂടെ ഒരു സിനിമ ഓടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആടിനെ അവൻ കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നുള്ള പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ അവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മോഹങ്ങളുണ്ട് ലൂക്കാസ് വിശേഷം പതിനഞ്ച് അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ദ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കാസ് വിശേഷം പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് കഥ യേശു പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥ പറയുന്നത് നൂറാടിന്റെ കഥയാണ് നൂറാടിന്റെ കഥയിൽ ഒരാട് കാട്ടിൽ കാണാതെ പോയി അടുത്ത കഥ പത്ത് ദ്രമ്മയുടെ കഥയാണ് ഈ പത്ത് ദ്രമ്മയിൽ ഒരു ദ്രമ്മ വീട്ടിൽ കാണാതെ പോയി അടുത്ത കഥയാണ് രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ കഥ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ കാണാതെ പോയ ആടാണ് ഇളയ പുത്രൻ വീട്ടിൽ കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മയാണ് മൂത്ത പുത്രൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വുഡ്സും ഒന്ന് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോമും ആണ് അപ്പൊ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹൗസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അവനിങ്ങനെ ഞരങ്ങി മൂളിയിരിക്കും സ്വയനീതീകരണ സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അവന്റെ വിചാരം അവൻ ഓക്കെ വീട്ടിനകത്താണല്ലോ എന്നാ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്തോളം തിരിച്ചറിയാത്തിടത്തോളം കാലം യു ആർ ലോസ്റ്റ് ഈവൻ ഡോ യു ഹാവ് എ ചർച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് യു ആർ എ ചർച്ച് ഗോവർ യു ആർ വർഷിപ്പിംഗ് യു ആർ ഡാൻസിംഗ് യു ആർ പ്രേസിംഗ് യു ആർ ക്ലാപ്പിംഗ് യു ആർ സിംഗിംഗ് വാട്ട് എവർ യു ഡു യു ആർ ലോസ്റ്റ് കാരണം യു ഡോ നോ ദ ഹാർട്ട് യു ഡോ നോ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതാണ് പൗലൂസിലെ എഴുതിയത് വി ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഓൾ ആർ സെയിം ഓൾ ആർ എ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഓൾ ഹാവ് സീൻ ദൻ കം ഷോർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരോടും കരണ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാരെ അനുസരണക്കേടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് താങ്കൾ ഒരു 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 പ്രബോധനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ കാര്യം എന്റെ സവാരി ഇത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അസുഖമാണ് അങ്ങനെ പരിപാടി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഉപമ ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യണം ഓക്കെ കർത്താവ് ഉപമ പറയുമ്പോഴല്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഉള്ളൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപമ പറയും പക്ഷെ അതിനെ പോലും തള്ളുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇനി ഇവിടെ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻവിധിയായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു ബ്രിങ് എ കണ്ടമിനേഷൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാനത് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഞാനത് വചനം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് വചനം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അത് പറഞ്ഞ കാര്യം വചനം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് മറ്റു ദൈവങ്ങള് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവം ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നു കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് ആ ഭാഷ സത്യത്തില് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിപ്പ
ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്വർഗവും നരകത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോ വിചാരിയ ദൈവങ്ങൾക്കും അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അവിടെ ഒരു ഒരു വചനം എടുത്തിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടു അതിന്റെ വേഴ്സസ് ഫോർ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ അത് നടക്കുന്നു ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ അത് നടക്കത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ അത് നടക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു വാക്യമാണ് ആ വാക്കാണ് താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വന്നിട്ട് ആറാം അധ്യായം എന്റെ ആറാം വാക്യം അവിടെ വചനം എങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുദപിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലും സെയിം ദൈവം അനുദപിച്ചു എന്നൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്പർ സംഖ്യ അതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം എന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അവൻ അനുദപിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ദൈവവചനം എഴുതപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വായുവിൽ പോകാനല്ല അത് എഴുതിയത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോ ദൈവത്തിന് അനുദപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇപ്പോ താങ്കളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പം you are giving a long sermon okay from uh, you give, maybe ottri karyangal paranju povadena or clarification nalgada clarification we no see njan 28 varsham pentecost ninna njan or ordin pastor shoe pastor 25 varsham ips la pastor ayiru so we know even before you open your mouth we know what you going to say okay we don't need sermons you just tell what are you should i think i think idalle സർമൻ <laughs> because we want to we want to answer all things and also That's he also true. explained and also he also explains a lot of words so we should also right brother nanu nadavuriya brother brother nanu nadavuriya brother idu namakku ipo idu mattengalde enna group ile mattulla brothers ayittu അതായത് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ മറ്റു അനേകം ഓഡിയൻസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അറിയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനത്തിന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും താങ്കളെ അതായത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ students-നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല that you can do it later അല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബ്രദർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിൽ 12 വരെ ഉള്ളൂ നോൺ മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഐ നോ യു ആർ റെക്കോർഡിംഗ് അരുൺ ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു കേക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി യു ആർ ഗിവിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക no we are not trying we are we not no okay so let's try and we are also form okay njangal okke leadership kandava because you are, you are right brother you are right you are right you are right everything is right but brother chodikku answer parayanadu njangalku adinte ullo oru oru samayam aanallo shubha brother kore karyangal samsaarichu in the same time we should we are also taking it down അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കണ്ട എന്നല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഹി ടേക്കൺ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ ലോട്ട്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ അതിന് സമയം കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആവശ്യം വല്ല സമയം ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് ഒരുപാട് സമയം ഷിബു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ നീട്ടി ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളും കൂടി ബാധ്യസ്ഥരാ കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ആരാ ആൻസർ ചെയ്തത് 
ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗീവ് മി ടൈം ഓക്കെ ഞാൻ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇമോത്തി അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സസ് ഫോറിൽ പറഞ്ഞു ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു സകലരെയും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ സകലരെയും രക്ഷയിലേക്ക് എത്തുക ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാലത് നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാലത് നടക്കും കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നൊരു വാക്കിനെ അതായത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഐ തിങ്ക് എ സി ജീസസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ സംഭവത്തെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇടപെട്ടത് ഞാൻ ആ ഒരു വാക്കിനെ വെച്ചിട്ട് ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഞാൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം സോറി അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എന്റെ ആറാം വാക്യം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഓർത്ത് അനുദപിച്ചു എന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മളോടെ കാണുന്നത് അനുദപിച്ചു ദൈവത്തിന് അനുദപിക്കാൻ കഴിയും ദൈവം അനുദപിച്ചു എന്നൊരു വാക്കാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അനുദപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് നമുക്കറിയാം അത് സംഖ്യാ പുസ്തകം എന്റെ മുപ്പത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അനുദപിക്കില്ല അനുദപിക്കത്തില്ല ദൈവം അനുദപിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യനോ മനുഷ്യ പുത്രനോ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം അനുദപിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അയ്യോ ദൈവത്തെ കുത്തിയിരുന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് സങ്കടപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നുള്ള ആശയം അല്ല അവിടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഷയിൽ അവന്റെ വികാരങ്ങൾ അവന്റെ വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പലതും എഴുതും വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ സോ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു ഇനി ശിവപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആശയമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കും രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ കാൽവരി കൃഷിയിൽ മരിച്ചു എന്നൊരു വാക്കല്ല ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാനാണ് അത് ഏതൊരു തിന്മയുള്ളവനായാലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇന്ത്യനെ ആക്രമിച്ച അസ്ബൽ കസബ് ആണെങ്കിലും അജ്മൽ കസബ് ആണെങ്കിലും അതല്ല സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പീഡകനാണെങ്കിലും അവനും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വാക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആശയത്തെ മുഴുവൻ മറച്ചൊടിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ദൈവം നരകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നരകം എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശയത്തെ വളച്ചൊടിക്കുക അവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ സംഖ്യ പുസ്തകം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അനുദപിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നാ ദൈവം അനുദപിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വാക്കിനെ ചൊല്ലിയല്ല ഒരു ആശയത്തെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സകലതും ചെയ്തു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നു എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സകലരും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതിന് നിയമം ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമർ കേത് ലേഖന പത്താം അധ്യായം ഒമ്പത് തുടങ്ങി ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ആകെ യേശു കർത്താവാണെന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും പിതാവായ ദൈവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം ഈ മാനദണ്ഡം കടക്കാതെ ഈ രീതിയിലൊന്നും കാണാതെ തണ്ട കള്ളൂടിയനും ഏത് രീതിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവനും ഏത് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ആ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് വീണ്ടും നേരത്തെ ഡിനോ ബ്രദർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മദ്യം മയ മയക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ അവസാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റിലീജി ഇതൊരു റിലീജിയൻ അല്ല ഇതൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആകാം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പെണ്ണു പിടിച്ചാൽ
1 Timothy chapter 2 verse 4 hmm, isn't it god's desire that all men uh, should be saved ah uh, the one shiv pastor already parnayaru see god is not a man that if he desires something that he will not get it one number one devam manushan undakiya thane oru udesham it is for total restoration avane avane vendiya okay it's not for and devam oru kootare undakiya nithya naragalilekkum oru kootare swargathilekkum alla okay it's for a total restoration adanathu oru kaaryam manasilakkane brother oru kaaryam choichu devathe അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ആൾക്കാർ എവിടെ പോകും ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ലോകത്തില് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പോലും സുശേഷം കേട്ടിട്ടില്ല സുശേഷം കേൾക്കുന്ന തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ആ അമ്പതിനായിരം ഡിനോമിനേഷൻസും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചർച്ചസും ഉണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റില് ആ ഇത്രയും കൂട്ടം ആൾക്കാരിൽ മില്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഗോസ്പിൾ കിട്ടാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാണ്ടിയത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നീ ദ പ്രേ ഐ ഫോർ ദി സെലോൺ but right. for them also which shall believe on me through their word that they also may be one as though father art in me and i in them that they also may be one in us that the world may believe that thou hast sent me saba onnai christian vishwasigal onnaguna vare pure gospel oru manushinum 100% manasakkan okkathil okay because we have no unity in doctrine nor in faith pa ningale church of god irikkum naan church of god la pastor ayo church of god kerala the prasangikkunna alla church of god america prasangikkunna it's totally different even kathramesha kodukkunna reethi vare totally different 50000 denominations are pentecostals evangelicals ne idayile gospel enne pala reethi la prasangikkunna even ട്രിനിറ്റി പോലും പല രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഹെഡ് പോലും പല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ ദൈവം ആരാന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റിജക്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും സുവിശേഷത്തിന് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഒന്ന് പൊരുന്തിയ പതിമൂന്ന് പറയുന്ന പോലെ വി ആർ സീൻ പാർട്ട്ലി വി ആർ നോട്ട് സീൻ ക്ലിയർലി but when we shall see him face to face then every knee will bow and every tongue will confess that jesus christ is god devate muga mugam kaanumbol namukku nobody will reject god namli distorted gospel kodukumbala people reject it ipo endane poi nokke oru suvishesham parayunnalle vera suvishesham parayunnu it's totally different adondhe illu ithrayum denominations alli ellarum kodu onnu inna onnichu inna poreyo റെഫർമേഷന്റെ സമയത്ത് സോള സ്ക്രിപ്റ്ററോ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വെച്ച് ഇറങ്ങി എല്ലാരും പക്ഷെ ഈ ബൈബിൾ വെച്ച് ഇറങ്ങി ഒറ്റാൾ പോലും ഇത്രയും ഡിനോമിനേഷൻ ഡോക്ടറിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഐക്യതയില്ല കർത്താവിനെ തെള്ളി കളഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ മത്താര സുശേഷി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലുള്ള വാക്ക് ഇറ്റേണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഐനിയോസിനുള്ള വാക്ക it is not eternal perpetuality all about kaanikunnu it's a time period it's a time period alle adinde greek word word is idios idios nalla vaaka which is uh, uh, showing perpetuality i know so nalla it's a time period it's an era adu onnu manasilakkanam pinne nargam illa nalla njangal parayunne nargam undu nargam nu parney kenjal it's a it's a relationship devathan relationship which all idha it the people who are not accepting the love of god will feel the fire of purification the fire it is not a fire of purification brother right 
because in the in the revelation it's a, it's a revelation it's it's written something different and you are speaking it's a fire of revelation no 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 you just see revelation the bhutsatnadam very clearly parayunnundu ee avada torch nalla vaakku alla torment torment nalla vaakku the exact greek word i'll tell you it is um, uh, a touch stone nalla vaakkinde greek a koduthukane which shows its purification of gold alingi അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷ്യസ് മെൽട്ടൻസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തെ കാണിച്ചുള്ള വാക്ക ഐ എം നോട്ട് റെഡി വിത്ത് വാട്ട് കോൾ ദി ബ്രദർ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തോട്ടോ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മാത്യു 25 ലെ 41 ടു വേർഡ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു അയോടി ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് 25 ടു 41 വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയി തടവുകാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഒരു വാക്ക് പോലും കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്കല്ല അതിനകത്ത് ഗ്രീക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അയോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക അതിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ എന്നാണ് ഇറ്റേണൽ മീനിങ് ഗ്രീക്ക് വേർഡിന്റെ സെയിം വേർഡ് തന്നെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ എറ്റേണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അതുപോലെ യു ക്യാൻ ഷെയർ ദി വാക്കിങ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഇറ്റേണിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അയോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം വേർഡ് ആണ് ഇവിടെ നരകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അയോണിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ഇപ്പൊ ഈ അയോണിയൻ ട്വന്റി ഫൈവില് ഈ നാപ്പത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്ന അയോണിയൻ ഒരു ഇറയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഈ സെയിം ലൈക്ക് ഇറ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാലം മുതൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്ത് തീരുന്നതാണോ ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രദർ ആ വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് സിക്സ് വേർഡ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ പ്ലീസ് അതുപോലെ പ്രദീപ് ബ്രദർ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഈ വാക്യല്ല ലിജു ബ്രദർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ അയോണിയസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം എറ്റേണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതി ബ്രദർ അത് അതേ സബ്ജക്ട് തന്നെ ഈ സബ്ജക്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയാം പ്രതി ബ്രദർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുത്രനെ കാണുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരോ അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എന്റെ പിതാവ് ഇഷ്ടം അന്ത്യദിനത്തിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് എ വേർഡ്സ് ഓക്കെ പുത്രനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദ മോമെന്റ് വി നോ ദ ഗോസ്ബൽ വെൻ വി സീൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് എവറി വൺ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പോലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിത്യജീവൻ അവിടെ അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പിതാവിന്റെ
Yes, what's the conflict in that? അപ്പൊ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം വേർഡ് തന്നെ സെയിം വേർഡ് ആണ് അയോണിയൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇറ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നിത്യനരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഇറ അയോണിയൻ ആണെങ്കിൽ ദൈവം താൽക്കാലികമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതായി വരും ആ വേർഡ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഗ്രീക്ക് തുറന്നോളൂ It's Ionian. Ionian, it's Ionian. One minute, I will share it. A few minutes, please. Mm-hmm. That's definitely Ionian. It's eternity. No doubt. Uh, the brother, uh, brother, I think... No, 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 no. I think it's eternity. I don't know. 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 ആ വിഷയത്തിലല്ല എനിക്ക് ഡെസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ബാക്കിയായിട്ട് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ഇതല്ലേ നിത്യതരകത്തിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡെസ്റ്റിൻ ബ്രദർ ആയാലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതായത് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബിൾ ഇന്നതാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആരോപണം അക്യൂസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി നമ്മൾ സബ്ജക്ട് തന്നെ പറയണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് വ്യഭിചാരം പറയാനോ ചെയ്യാൻ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പാപം ചെയ്യാനോ കള്ളു കുടിക്കാനോ ഇതല്ല ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബിൾ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബിൾ കഴിഞ്ഞ് അല്ല ഇത് ഞാനത് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നരകം എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് നിത്യ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിത്യ നരകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടീച്ചിങ് എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ടീച്ചിങ് അത് ചെയ്യാമോ എന്താണ് ടീച്ചിങ് ഒരു മിനിറ്റ് വി വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് പ്രതി ബ്രദർ ക്യാൻ യു സീ മീ സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കുമോ So, you can, I think, uh, December, we will do this, right? Ionius. Eternal. Yes. Forever. Everlasting. Uh, this is the meaning. This is a uh, Greek Bible. It's mentioned it's eternal, forever, everlasting. You can check it. Okay. So, uh, can we go ahead to other subject? Uh, 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 okay, December, right? No, no, no. Okay. Okay. Uh, okay. അയോണിയൻ പറഞ്ഞ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകാം നൂറ് കൊല്ലം ആകാം ആയിരം അയോണിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് അതിന് യുഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കും കാലം എന്ന് പറയും കാലത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്നാണ് അല്ല സഹോരാ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ സഹോരാ ഇടയ്ക്കെന്തിനാ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ കാലത്തിന്റെ അവസാനം അപ്പൊ അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്നാണ് അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്നാന്നാണ് യേശു കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാര് നിങ്ങൾ വായിച്ച അയോണിയോസ് അവസാനം ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്താ എന്നാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയോണിയോസ് അവസാനം എന്റെ അത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ് അത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് അയോണിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് എ ലോങ് ടൈം അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്നേക്കുമാണ് എന്നാണ് ആ ഷെയറിംഗ് ഒന്നും മാറ്റം കേട്ടോ എനിക്ക് കാണത്തില്ല നിങ്ങളെ അതെ അതെ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പർപ്പസ് സേർവ് ചെയ്ത് തീരുന്നവരെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അത് എവർലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വാക്യം വായിക്കുക ഏഷ്യ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പത്ത് രാവും പകലും അത് കെടുകയില്ല 
അതിന്റെ പുക സദാ കാലം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും തലമുറ തലമുറയായി അത് ശൂന്യമായി കിടക്കും ഒരുത്തനും ഒരു നാളും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറ ഏതോ കത്തി ഇപ്പോഴും അവിടെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോകാൻ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ബൈബിൾ പ്രോഫസിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പർപ്പസ് സേർവായി എല്ലാം ചത്ത് തെട്ട് ആ സംസ്കാരം തന്നെ അവിടെ തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് പർപ്പസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാതെ പറ്റുമോ പർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു ദൈവം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപമയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദൈവം അത് തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തത് ഉപമയിലൂടെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ചെയ്തത് അവിടെ കണ്ടൊരു സംഭവത്തെ അവിടെ ഒരു ഒരു കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനം അവിടെ നടത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് യേശു ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചു എല്ലാ കാര്യവും ഉപമകളിലൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യമല്ലേ ഈ പറയുന്നത് അത് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ അവിടെ ഏതോ മുന്നേ വരുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് ഏതോ മുന്നേ വരുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അവിടെ സദാ പുക പോ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഉദാഹരണം അതല്ലോ അങ്ങനെ ഉദാഹരണം ആകുന്നേ അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് അത് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നേക്കും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാ നിന്റെ ന്യായവിധി എന്നേക്കും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ തീ എന്നേക്കും അപ്പൊ ഇന്നും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് പൊങ്ങുന്നില്ലത് അപ്പൊ അത് പർപ്പസ് സേർവ് ചെയ്ത് തീർന്നു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം പർപ്പസ് ഫുള്ളി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇവിടെ മൊത്തം കിടക്കുക അതായത് അയോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എറ്റേണിറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല അതൊരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന നിത്യജീവനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഒരു സംശയം വെച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനെ കാണാം ഇത് ബൈബിൾ ഹബ് ആണ് ഇന്റർലീനിയർ മത്തായി സൂചിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇവിടെ അയോണിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് അയോണിയോസ് നോക്കുന്ന എൻഡ് ഓഫ് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലോകാവസാനം അപ്പൊ അയോണിയോസിന് അവസാനം ഉണ്ട് അയോണിയോസിന് അവസാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാന അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് അത് നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് യേശുവിനോടാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെയാ ബ്രദർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ദൈവവും ഇതുപോലെ താൽക്കാലികമായി മാറുമല്ലോ ഇപ്പൊ ബ്രദർ എടുത്തില്ലേ അവസാനം സിദ്ധാന്തം തന്നെ പൊളിഞ്ഞു അവസാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നില്ലേ അയോണിയോസിനെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയെ കാണിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന അയോണയോൺസ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യത അല്ല ആ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടോ ബൈബിൾ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന നിത്യതയെ കുറിച്ചും അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ജീവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയെ പറ്റി വാക്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയെ പറ്റി അല്ല അവിടെ പറയും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയാണോ നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നാ ഇത് ചെയ്യണം നല്ലതായിരുന്നു ഷോ ചെയ്യണം നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടെ കാണാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യത അല്ല അത് ഇറ്റേണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്നതാ താൽക്കാലികമാണോ ഇറയാണ് അത് നിങ്ങളാ പറയേണ്ടത് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്നാണ് 
പ്രദീപ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടാന്തി ദിനത്തിൽ അവന് ഞാൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഈ നിത്യജീവന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം അയോണിയൻസ് അയോണിയൻസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യത നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അയോണിയൻസ് താൽക്കാലികമായ ഇറയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അയോണിയോസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് അല്ല ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അത് എത്ര വേണേലും ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മത്തായി സൂചിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ ആ അയോണിയോസിന് അവസാനം എപ്പോഴാണോ ചോദിച്ചത് ാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് വായിക്കുക അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യത ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് ഒലാം എന്നാ പറയുന്നത് ഒലാം ഒലാം എന്ന വാക്കാറുണ്ട് ഒലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കും ഉള്ളത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അയോണിയോസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല ദൈവം ദൈവം ടൈമിന് മുമ്പുള്ള ആളാണ് അയോണിയോസ് പറഞ്ഞ ടൈം സംബന്ധിച്ചാണ് ഗോഡ് ഈസ് ബിയോൺ ടൈം മേൻ ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടു ടൈം ഇത് മേനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അയോണിയോസ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയോണിയോസ് ഇല്ല ദൈവത്തിന് അയോണിയോസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദൂഷണാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അയോണിയോസ് ഇത്ര ആകാമല്ലോ ഏത് വേണേലും അയോണിയോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വേണേൽ അയോണിയോസ് പറയാം പത്ത് മിനിറ്റിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രദർ പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് ബ്രദർ പിടിച്ചു അതിനകത്ത് ഞാൻ ബ്രദർ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പൊ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് ഡിക്ഷണറി ബ്രദറെ കാണിച്ചു ഇറ്റ്സ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ക്ലിയർലി അയോണിയോസിന് അവസാനം ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്നാന്ന് യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോ യേശു മറുപടി പറയണം പൊട്ടന്മാരെ അയോണിയോസിന് അവസാനം ഉണ്ടാകും ഉടനെ ഒരു ചെവി പിടിച്ച് തിരുമി വിടണം അതിന് പകരം ആ പുള്ളി കുത്തിയിരുന്ന നിങ്ങൾ ആ പുള്ളി കുത്തിയിരുന്ന അയോണിയോസിന്റെ അവസാനം എന്നാന്ന് പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാ അയോണിയോസിന്റെ നിങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് ലോകമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ലോകം എന്നുള്ളതിന് കോസ്മോസ് എന്ന് വാക്ക് വാക്കെടുത്ത് കാണിക്കാം അവിടുന്ന് ലോകാവസാനം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ കാണിക്കും സോരാ ലോകാവസാനം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ 
ഇന്ന് കാണിക്കുക അപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം കെട്ട് കഥ ജാതീയ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നടക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഐ സി സി ലോകാവസാനം എന്നുള്ള വാക്ക് കാണിക്കുക ലോകാവസാനം എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെയുള്ളത് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനതയുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിന് എങ്ങും സുവിശേഷോ ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും തുടക്കം മുതൽ വായിച്ചോ ഇത് എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആ വായിച്ചോ ഏത് ബൈബിൾ എടുത്തോ എൻ ഐ വി കെ ജെ വി ഏതാ വേണ്ട ഗ്രീക്ക് എടുക്ക് ആ ബ്രദർ പോയിട്ട് ഗ്രീക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ അന്ത്യം ആഗതമാ ഏത് ഇതിനകത്ത് ശിഷ്യന്റെ അന്ത്യം അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ന് ലോകാവസാനമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതാ വായിച്ചു നോക്കി അല്ല ഇത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല നിങ്ങളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങള് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലോകാവസാനം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതിനകത്ത് ഈ ലോകാവസാനം എവിടെയാണ് ഇത് എന്തോ ഇത് ഈ അന്ത്യ പത്രോസിന്റെ അന്ത്യാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം എന്നാണോ ബ്രദറിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കഴിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മുതൽ വായിച്ചോ മൂന്ന് മുതൽ വായിക്ക് ബ്രദറെ മൂന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ അഗമനത്തിന്റെയും യുഗാന്തത്തിന്റെയും അടയാളം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ എന്താണ് എന്താണ് കോസ്മോസ് എന്ന വാക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒത്ത തന്നെ ലോകാവസാന ആയനെ ഇവിടെ കോസ്മോസ് അല്ല മനസ്സിലായോ ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ കൂടുതലുള്ളവർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കും അവിടെ അയോൺ ബ്രദർ അയോണിയോസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തത് അയോൺ ആ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഇരുപത്തിനാല്
അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അയോണിയോസും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് ബ്രദറെ അവിടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറിന്റെ നാപ്പത് യൂസ് ചെയ്ത അയോണിയോസും ഈ വാക്യം യൂസ് ചെയ്ത അയോണിയനു ആണ് അത് ഗ്രീക്ക് ഇവിടെ ജി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജി വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അയോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എറ്റേണൽ ഫോർ അവർ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 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 അതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അതാണ് ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് അയോണിസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഏജ് അയോണിസ് ഇൻ എറ്റേണൽ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് It's clearly mentioned in the uh, Greek Bible. Can I share it? I have a question. Correct answer, brother. I have a question. I have a question. I will just hold on. I will... Uh, I will... Uh, I will... Uh, I will... 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 Let me... Adam, brother, I will... 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 അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പറഞ്ഞ ജോൺ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി വൺ അതിനകത്ത് അയോണിയോ അയോണിയോ ആണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അയോണിയൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റേണൽ എന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂ ടൈപ്പ് ലിജു ബ്രദർ അങ്ങയുടെ ആവും കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ത്രീ അല്ലേ ബ്രദർ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ത്രീ ഇതല്ലേ ബ്രദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അയോണിയൻ ഇത് ജി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ അയോണി ഈ അയോണിനെ പറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾ അയോണിയസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അയോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറിന്റെ നാൽപ്പത് അല്ലയോ ബ്രദറെ പറഞ്ഞത് ഡിനോ ബ്രദർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അയോണിയോസിനെ പറ്റിയാ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പറ നരകൊണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് അത് നിത്യ നരക ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ 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 പറയൂ നിങ്ങളെ ആശയം പറയൂ അതന്നെ പറഞ്ഞ ആശയം പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യം വന്നത് അയോണിയം വേറെ അയോണിയസ് വേറെ അയോണിയം വേറെ അയോണിയസ് വേറെ അയോണിയസ് ഇസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അയോണിയസ് ഇസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് അയോണിയൻ ഏജ് ആണ് അയോണിയസ് ഇസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആശയം എന്താണ് അത് പറ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം അതെ 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 ആശയം പറയാം ആശയം പറയാം അതായത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ വാക്യം വായിക്കാം അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജ പ്രവാചകനും വസിച്ചിരുന്ന ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ രാപ്പകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും അവിടെ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജ പ്രവാചകനും വസിക്കുന്ന ഗന്ധക അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഗന്ധക അഗ്നി തടാകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് വീണ്ടും വെളിപാട് പുസ്തകം അതിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം മൃത്യവും പാതാളവും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഗ്നി തടാകം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു ഇവിടെ പിശാചിനെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജ പ്രവാചകനെ മൃഗത്തെ ഇവിടെയെല്ലാം ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്കാണ് എറിയപ്പെട്ടത് അവരോടുകൂടെ തന്നെ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെയും എറിഞ്ഞതായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നു പ്ലീസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഷിബു ഫാസ്റ്റർ ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയ നരകം എന്തിനുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഒരു നരേഷൻ അവിടെ തന്നിരുന്നു ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ഷിബു ഫാസ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ആയിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ മത്തായ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഞാൻ സ്കിപ്പായി വഴുതി പോയി അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം 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 അത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മത്തായ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അതേ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് 
ദൈവം പറയുന്ന യേശു പറയുന്ന ഒരു വാക്യം എടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ സ്പർശിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് എടുത്തു ചോദിച്ചു അത് വൈജ സോദരനാണ് ചോദിച്ചത് വൈജപുരാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും അതിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാ പോയത് മറ്റായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെ ഗുണമായിരുന്നു അനന്തരം അവർ തന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് പിശാചനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരമുണ്ട് പിശാചനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ഈ നരകം നിത്യാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മത്തായ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് അതേ സെയിം സ്ഥലം തന്നെയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് മൃഗത്തെയും പിശാചിനെയും വ്യാജ പ്രവാചകനെയും എറിഞ്ഞു ഇതേ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെയും എറിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വാദം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തില് പിശാചും വ്യാജ പ്രവാചകനും അതല്ല മൃഗവും ഈ പറഞ്ഞ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരും ഇവരെല്ലാം ആ സ്നേഹാഗ്നിയില് എന്താ പറയാ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിത്യ നരകത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടി ആർക്കു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മത്തായ സുവിശേഷം യേശു തന്നെ പറയുന്ന പ്രബോധനമാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഇനി അത് എന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോട് പോയി ചോദിക്കണം ഇനി എന്ന് ഈ എപ്പോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു ബാധകമേ അല്ല കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നീ എന്തറിഞ്ഞു ആകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പറയാം അതേ ഉള്ളൂ ഈ എന്തറിയാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ദൈവം എന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആർക്കു വേണ്ടി പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ആ പിശാചിനും ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതിലേക്ക് അവൻ ഒരുപാട് പേരെ അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിത്യ നരകമുണ്ട് ഇത് ഏതാ അവന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക ഈ പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി നിന്റെ നരകം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ യോബിനോട് ചോദിച്ചത് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് സൃഷ്ടിപൂരണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നരകം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് നിനക്ക് അറിയാവുന്ന യോബിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടി വിവരണം ബൈബിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടി വിവരണം അപൂർണമാണെന്ന് ആണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആകാശം സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു വെള്ളം സൃഷ്ടിച്ചു ജല ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിനകത്ത് നരകമില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുക പിന്നെ മോശയോട് നരകത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രധാന മധ്യസ്ഥനാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നരകമില്ല അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൽപ്പനയുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അല്ല നരകമല്ല പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനാണ് ഒരു സിംഗിൾ വാക്യം കാണിക്കുക നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കാണ് യേശു വന്നത് മരണത്തിൽ നിന്നാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നത് ആ നരകത്തിൽ നിന്നല്ല പിന്നെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇനി ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്തായി സൂചിയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എ ഡി എഴുപതിലെ ജെറുസലേം ഡിസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യമാണ് അതേ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇനി നിങ്ങൾ അതിൽ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദാഹം പോറ്റിയില്ല എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒഴിവും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പീഡനവുമാണ് ആ വാക്യത്തിലെ മെൻഷനിങ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളതാണോ പ്രഘോഷിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്ന് സ്വയം ആത്മപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്നാനം മുങ്ങുന്നു ഒന്നും അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞത് മറ്റു മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും അവിടെ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ച വെളിപാട് പുസ
അത് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലം കാഴ്ച മാസം തോറും അതാത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തി കുതകുന്നു മനസ്സിലായോ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തി കുതകുന്നു അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ജാതികളും ഉണ്ട് രോഗവും ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോ അല്ല ഓർഡറിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ നഗരവും അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഗന്ധക തടാകത്തിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയതാണോ ചാടിയതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനതാ പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന് അതെ പറഞ്ഞ ബൈബിളിൽ അതിന് ശിവഭാസ്കരന് മറുപടി ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അതിന് ചോദിക്കുന്നുള്ളു ആ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് ബ്രദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ എന്താണ് ഈ തീ പോയിക എന്ന് ബ്രദർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആ ബ്രദർ പറ അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്ക ഞാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിക്ക ഇരുപതാദ്യായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊരു ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിമർശകര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ബൈബിളിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറയും അതാ ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സാധാരണ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി ഒന്ന് വായിക്കോ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതാണോ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് അധ്യായം കഴിഞ്ഞാണോ നടക്കുന്നത് അതോ അതിന് മുമ്പാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓർഡർലി ആണെന്നുള്ളല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ ഓർഡർ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓർഡർ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയും അത് ഏതോ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ വെളിപാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ എട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും അവിടെയും ഭീരിക്കൾ അവിശ്വാസികൾ കൊലപാതികൾ എഴുതാറുകളെല്ലാം എരിയുന്ന തീ എരിയുന്ന തടാകമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർണ്ണം അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ ഓർഡർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് നരകം എന്നൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡിവിയേറ്റ് പോവാണ് നരകത്തിൽ ഇവരാരും പോയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ഇവരാരും പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നത് വീണ്ടും പറയാണ് ഭീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ ദുർമാർഗികൾ കൊലപാതകൾ വ്യഭിചാരികൾ മന്ത്രവാദികൾ വിഗ്രഹാരത നിങ്ങളുടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ അവിടെ അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് ഗന്ധകവും ഇരിയുന്ന തടാകവും ആയിരിക്കും ഇവര് രണ്ടാം വരാന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർ ഇവര് നരകമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വണ് ട്വന്റി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഇവര് സമ്മതിച്ചിട്ടു പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടമാണെന്നാ ഇവര് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ അയോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എടുത്ത് അത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് ഇവര് പറയുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ അവർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവര് ഏത് ഭാഷയിലാ ഈ ഗ്രീക്ക് അയോണിയൻ താൽക്കാലികമായ ഒരു എറ ആണ് എന്നുള്ള എന്റെ വാക്യം കാണിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ അത് യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ സംഭവം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് എന്നാ മാർക്ക് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത് ലൂക്ക പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലൂക്ക പതിനാറിന്റെ ഒമ്പത് ലൂക്ക പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് ലൂക്ക പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത് ജോൺ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇനി വായിക്കാണെങ്കിൽ താഴോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എറ്റേണൽ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയോണിയസ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാം ദൈവം നൽകുന്ന നിത്യതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദൈവം നൽകുന്ന മനുഷ്യന് നൽകുന്ന നിത്യതയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം നേരത്തെ ശിവഭാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെ അതായത് ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു പക്ഷേ അത്
അപ്പൊ അവരും മരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവരൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ലതാ ഈ അയോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡിന് ഒരു താൽക്കാലിക കാലഘട്ടമാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റേണൽ ദാറ്റ്സ് ആൻഡ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് നോ എൻഡ് അറ്റോൾ എന്ന മീനിങ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇറ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് വരുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാ ചൈനീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയുണ്ട് അതൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇവിടെ വളരെ നിങ്ങളെ ഇത് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ അയോ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഏറ്റണലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങളത് സമ്മതിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയല്ലേ അത് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഏത് ഇത് രീതിയിലും ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശിവപാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അയോണിയസിന്റെ എൻഡിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ അയോണിയൻസിന്റെ എൻജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അത് എവിടെയാ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ല ഇല്ല അയോണിയൻസിന്റെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടല്ല അയോണിയൻസിന്റെ എന്റെ എവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബൈജു ബ്രദറെ പ്ലീസ് ക്യാരി ഓൺ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബ്രദറെ ഓക്കെ നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അതിന്റെ അത് അവിടെ ബ്രദറെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചല്ല ബ്രദറിന് അത് ഞാൻ ജി വൺ അയോണിയൻ അയോണിയസ് അല്ല അത് ജി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അയോണിയൻ ആണത് ആ അയോണിയൻ ഞാൻ ബ്രദർ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ബ്രദർ ആ ടോപ്പിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ സബ്ജക്ട് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫയറിനെ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പിശാജും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ആ മനുഷ്യരും ഈ ശപിക്കപ്പെട്ടവരും വീണ്ടും ദൈവ സ്നേഹാഗ്നിയിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് പിശാജും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സ്നേഹാഗ്നിയിൽ പിശാജും അവന്റെ ദൂതന്മാരും പോകുമോ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഈ അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവർ മൃത സമുദ്രം വിട്ടു കൊടുത്ത മൃതർ ഇവരെല്ലാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി അത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ടാമത് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശിവു പീഡിയക്കൽ ബ്രദർ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജാതികളുടെയും മന ജാതികളുടെ മനസാക്ഷിപ്പിന്റെ ജാതികളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ വിധത്തിൽ അവരുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിനെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ബ്രദർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നഗരവീതിയുടെ മധ്യത്തിൽ നദിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളുമായി പന്ത്രണ്ട് തരം ഫലങ്ങൾ കാക്കുന്ന ജീവന്റെ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു അത് മാസം തോറും ഫലം തരുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ ജനതകളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ ജാതികൾ ജാതികളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അവർ നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ ദൈവം എടുക്കും അതിനിപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഫയർ ഇല്ല എന്നാണോ എന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്തേക്ക് തള്ളി എടുത്തില്ല എന്ന് കൂടെ അർത്ഥമുണ്ടോ അതിനകത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം അന്ന് പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ചവിക്കപ്പെട്ടവരും മൃതർ സമുദ്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മൃതരും അതുപോലെ പാതാളം വിട്ടുകൊടുത്ത മൃതരും മരണം വിട്ടുകൊടുത്തവരും ഇവരെ എല്ലാവരും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരിടപ്പെടാത്തവരും ലൈഫ് ഫയറിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാദം അനുസരിച്ച് കുറെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമോ അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ബന്ധുവേദന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റഡി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റഡി തന്നെ അത് റോങ് ആണ് ഇവരുടെ വാദം അനുസരിച്ചല്ല ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന അവസ്ഥ വരച്ചത് ഒരിക്കലും എത്തത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നിത്യ തടാകത്തിന്റെ വീഴും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ
എൻഡ് ഓഫ് ദ ഐ ന്യൂസ് എന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം വേണ്ട എൻഡ് ഓഫ് ദ ഐ ന്യൂസ് അവിടെ ഏജ് എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് മാത്യു ാണ് <laughs> and what will be the sign of your coming and of the end of the age pinna question mark alle adu question alle alla adu ningal paranjal avada aage oru sthalathana ee oru translation kadakkunnathu age ennu ornoru translation adu ionius il brother adu ionius alla adu ionian aanu it is not ionius this is hub nu parayna oru particular oru oru adu approved aayittu kodukkalla that is a oru common aayittulla oru subject aanu adu ningal ya adondana ningal greek bible kalichu vannathu appo ningal aa greek bible kekka ningal poi ya ningale kaanichu greek bible ഗ്രീക്കിന്റെ വേർഡിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാം വേർഡാണ് അയോണിയൻ അയോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്താറാം വേർഡാണ് ബ്രദറെ നമ്മുടെ അക്ഷരമാല പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണത് അത് മനസ്സിൽ മനസ്സിലാകും റവലേഷൻ ഇരുപതിന്റെ പത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഹബ് വേണേ റവലേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബൈച്ചാൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യട്ടെ ബൈച്ച കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലാരിറ്റി തരുന്ന പല പ്രാവശ്യം ലിജുബാർ പറഞ്ഞു അയോണിയൻ ആണ് അയോണിയൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് എഗ്രി ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സാത്താനെ വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എറ്റേണൽ അഗ്നി ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പിശാസിനും ഒരു ഇനിയൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ട് അതിനൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ആൻസർ പറയാം പിന്നെ വേറെ ഇനി ദൈവ സ്നേഹ അഗ്നിയിൽ എടുത്തിടുമോ അല്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു പിശാജ് അവന്റെ ദൂതന്മാര് ശപിക്കപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ തന്നെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പ്രേരിടപ്പെടാത്തവർ ഇവരെല്ലാവരും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരാണ് പിശാജ് അതല്ല ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നരകമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്ട് കടന്നു വരുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ നിത്യ നിരകത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ 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 ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ കയറിയത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പിശാജ് പിശാജിനെ അവന്റെ ദൂതന്മാരെ തീപ്പൊയ്ക്കയിൽ തള്ളിയിടും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം ആരാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിശാജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഇത് പിശാജ് അല്ലല്ലോ ബ്രദർ അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അല്ല 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഷിബു ബ്രദർ ഇന്ന് കിട്ടായിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ സമാഹരണം പറയാനായിട്ട് ബിമിൻ ബ്രദറിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പല വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിൽ എല്ലാം അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന പലരും ഇടയ്ക്കേറി പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവർ ആദ്യന്തം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കേൾക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയവും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു എല്ലാ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോ ഇതിനെന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുക നമ്മൾ നടക്കും എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശക്തമായി അതിൽ നിന്നും ആ ഭാഗത്ത് തിരിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പല ആശയങ്ങളെയും പല ആശയങ്ങളെയും അതിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പല ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കലി കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്ന പല സംഭവങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ സബ്ജക്റ്റിൽ പെടാത്ത വിധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എതിർപ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മാറി ചോദ്യത്തിനല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വാതകതയും അവർ കൊണ്ടുവന്ന രീതിയും ബൈബിൾ അപ്പസ്തോലന്മാര് അപ്പസ്തോലന്മാരോ ബൈബിൾ തന്ന ഇവാഞ്ചലിസമല്ല പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ ഇസമാണ് കൊണ്ട് ഇടാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ജീസു വിഷൻ തരുന്നത് ജീസു വിഷന്റെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുടെ ഇസമല്ല തരുന്നത് ഇവിടെ ഇവാഞ്ചലിസമാണ് കറക്റ്റ് ട്രൂത്ത് വേ ആയ ഇവാഞ്ചലിസമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവം തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും ഒരു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും അവിടേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവർ ആ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരിട പേരെഴുതപ്പെടാത്തവർ അശുദ്ധരായ എത്രമാത്രം നോക്കിയിട്ടും നേരെ ആകാത്തവർ അവരെ തള്ളിയിടാൻ പിശാചിനും അവരുടെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള തീ പൊയ്യ ഉണ്ട് എന്ന് പതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിച്ചും ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ അതുപോലെ പ്രതി ബ്രദർ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾ പെന്തികോസാരല്ല ഞങ്ങൾ ജീസസ് ബിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് എ പെന്തികോസൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പ്രതി ബ്രദറെ എന്റെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഓത്തറോസുകാരനോ ഒരു ബന്ധുകോസുകാരനോ ഒരു കത്തോലിക്കക്കാരനോ ഒരു പാത്രീസുകാരനോ മാത്രമേ ബൈബിൾ പഠിക്കാവൂ എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കാരനോ ഞങ്ങൾ ഓത്തോസുകാരനോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ കേട്ടത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടിടത്തോളം യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്തൊക്കെയോ കുറവുണ്ട് അതായത് കുറച്ചു പേരെ മാത്രം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ നിത്യാഗ്നി തള്ളിയിടും ആർക്ക് ദൈവത്തിനൊപ്പം കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ 
കഴിവിന് കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിന് അത്ര പോരാ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു പേരെ ദൈവം നോക്കിയാൽ പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലൂസ് ലിഹാഡ് ലേഖനം റോമർ കേദ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്ക് നീക്കം വരുമോ ഒരു നാളും ഇല്ല റോമർക്കെതിരെ അങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് മുഖവശമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റവും ഇല്ല ദൈവം പൂർണമായും ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം ഇല്ല എന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഗോപിക്കത്തില്ല ദൈവം ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കോപം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ക്രോധമുണ്ടായാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ദൈവം ദൈവമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച ദൈവം നിത്യനരകത്തിൽ കുറച്ചു പേരെ കൊണ്ടിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവം പൂർണ്ണ ദൈവമല്ല ഇതാണ് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോ ബ്രദർ ആൽബർട്ട് ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം അങ്ങനെയാണോ അർത്ഥം ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഇട്ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജയിച്ചു എന്നാൽ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജയിക്കുന്നവരും തോക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ തോറ്റവരെയും ഒരുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തവനെ എടുപ്പിച്ച ആ അധ്യാപകൻ ഈ തോറ്റവനെ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ അത് നീതിയായ ഒരു 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 രീതിയാണ് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്ന് ബൈബിളില് എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ തരാം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിന് തന്റെ മക്കളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗവും അതായത് ദൈവം ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നീ കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് നമ്മൾ ആ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ മകൾ മക്കളാണ് എന്ന് കരുതി വ്യഭിചാരവും കൊലപാതവും ചെയ്തു പോകുന്നവനെ സ്വർഗത്തി കയറ്റുന്ന പരിപാടി ഇല്ല സഹോദരന്റെ മകൻ ആൽബർട്ട് ബ്രദർ സഹോദരന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മകനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യും കാരണം അവനെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തി വന്ന് അവനെ ചവിട്ടിയാൻ കൂട്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ദൈവത്തെ മാനിക്കാത്തവനെ എന്റെ മകനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും ആണെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേർ ഓടിക്കാവാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് വെച്ചാണ് ദൈവം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് തന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാണ് ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മകനെ ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ യേശു അതാണ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയാണ് ചെയ്യരുത് സ്വന്തം മക്കൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് താങ്കൾ തള്ളി കളയും താങ്കളുടെ മകളെ അല്ലെ മകനെ തള്ളി കളയും എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറയാ അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അരി വാങ്ങിക്കാതെ വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് ബ്രദർ ബ്രദർ നമ്മളിത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങള് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഡിബേറ്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഒരു ഡിനോ ബ്രദർ വേ യു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ബ്രദർ ഇറ്റ്സ് റിയലി ബാഡ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ എസ്പെഷ്യലി ജീസസ് വിഷനെ ശിവു എലിയൽ ബ്രദർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാ വെൻ യു കം ഫോർ എ ഡിബേറ്റ് ഗീവ് 
proper respect for the people of the opposition. Sir, 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 പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിബേറ്റ് സഹായിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും അനേകം പേർക്ക് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാക്കു പഴിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി അതിന്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഭയുടെ ലേബലിലല്ല എന്നൊന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചു കൊടുത്തെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചകോസ്തുകാരല്ല ഞങ്ങൾ യാതൊരു സഭയുടെയും കീഴിലല്ല താങ്ക് യു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ആർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു